Salut à tous Aujourd'hui, on va afficher une image monochrome en assembleur sur Atari ST. Et ça va être facile, car c'est exactement la même chose que pour afficher une image en couleur. Tout d'abord, il faut passer en haute résolution. Je vous rappelle que ce mode vidéo n'est pas disponible avec un écran couleur. L'option est grisée. Pour y accéder sur un vrai Atari, il faut brancher un moniteur monochrome, tel que le SM124. De nos jours, le plus simple c'est d'utiliser un écran de PC et un adaptateur VGA pour Atari. Pour plus de détails sur les modes vidéo de l'Atari ST, je vous laisse aller voir ma vidéo sur le sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les trois résolutions du ST, l'image fait toujours exactement 32 000 octets. Et voilà le bureau en haute résolution. Les icônes sont plus petites, car la largeur et la hauteur sont doublées par rapport à la basse résolution. 640 par 400 pixels au lieu de 320 par 200. Pour information, on peut aussi utiliser la haute résolution avec les émulateurs. Avec Steam SSE, il faut aller dans les options, puis ST Vidéo, Monochrome. Et avec Atari, il faut ouvrir le menu, puis Atari Screen, Mono. Ne pas oublier de faire un reset pour prendre en compte le nouveau moniteur. DevPack 2 supporte parfaitement la haute résolution, donc nous allons pouvoir travailler exactement comme d'habitude. Aujourd'hui, je vous propose d'afficher cette image. Il s'agit de la famille Tramiel. Au milieu, on trouve Jack Tramiel. C'est le fondateur de Commodore. Il est devenu PDG d'Atari Corporation en 1984. Et ici, il est entouré de ses fils Gary, Sam et Leonard. Ensemble, ils ont dirigé la société Atari Corporation jusqu'en 1996. C'est à eux que l'on doit la naissance de l'Atari ST et de ses successeurs. Pour pouvoir afficher cette image en monochrome, je l'ai convertie au format PI3, c'est-à-dire de gars haute résolution. Vous verrez tout à l'heure ce que ça donne. Et maintenant, passons au programme. Bien sûr, on ne va pas réinventer la roue. Alors je vous propose de repartir du programme, afficher une image qui faisait la même chose en basse résolution. Je change le commentaire en haut du fichier, et je sauvegarde le programme avec un nouveau nom. Par exemple, mono.s. Tout d'abord, on utilisait cette screen pour passer en basse résolution. C'était nécessaire dans le cas où on démarrait le programme depuis la moyenne résolution. Mais étant donné que, avec un moniteur monochrome, on ne peut pas changer de résolution, ce bout de code ne sert à rien. Allez hop, je le supprime. Ensuite, on cache le curseur de la souris avec la line A. Ça, c'est toujours d'actualité. Puis on installe la nouvelle palette avec cette palette. On pourrait se demander si c'est vraiment utile, puisqu'en monochrome, il n'y a que deux couleurs. Blanc et noir. Eh bien oui, c'est nécessaire car certaines images sont en inverse vidéo. Donc, je conserve ce bloc. Ensuite, on appelle LogBase pour récupérer l'adresse du frame buffer. Elle est retournée dans des 0 et on la sauvegarde dans A3. Puis on recopie l'image vers le frame buffer. Je vous ai dit que, quelle que soit la résolution, l'image fait toujours 32 000 octets. Donc, ça ne change pas. Ensuite, on attend une touche avec Senesin. Puis on termine le programme avec Pattern 0. Ah, il ne faut pas que j'oublie de changer l'image. Cette fois-ci, mon fichier s'appelle tramiel.py3, avec l'extension py3 puisque c'est une image en haute résolution. Alors pour éviter toute confusion, je remplace le label py1 par py3 à trois endroits. Et bien ma foi, c'est fini. J'assemble, j'exécute. Et voici la famille tramiel. Certes, il n'y a que deux couleurs, noir et blanc, mais comme la résolution est élevée, avec un bon tramage, on obtient un résultat de très bonne qualité. Pour générer un exécutable, j'assemble vers le disque. Je vous ai montré ça en détail dans les vidéos précédentes. Je nomme mon programme mono.prg, j'assemble, et voilà le résultat. Mais notre programme a un petit défaut. Si on le lance en basse résolution, fatalement, l'image ne s'affiche pas comme il faut. Si l'utilisateur ne sait pas que ce programme fonctionne uniquement en haute résolution, il va croire qu'il est bugué, alors que ce n'est pas le cas. Pour éviter ça, on va tout simplement vérifier la résolution au début du programme, et afficher un message d'erreur explicite s'il y a un problème. Vous savez déjà comment déterminer la résolution en cours. C'est la fonction get res. Nous l'avons déjà utilisée dans le programme sauvegarder le mode vidéo. Alors, je récupère l'appel à get res, et je l'insère en haut de notre programme. J'ai déjà écrit la suite, nous allons la commenter ensemble. Comme toutes les fonctions du TOS, GetRes renvoie son résultat dans le registre des 0. 0 signifie basse résolution, 1 moyenne résolution, 
et 2 haute résolution. Alors j'ajoute l'instruction cmp.w guess 2 d0 pour déterminer si on est en haute résolution. Si c'est le cas, on va sauter un peu plus loin pour continuer à afficher l'image. Pour cela, j'ajoute l'instruction BEC qui signifie, vous le savez, Branch Equal. Et j'utilise un label que j'appelle par exemple ResOK. Donc si ce branchement ne s'effectue pas, ça signifie qu'on n'est pas en haute résolution. J'ajoute un commentaire pour qu'on comprenne bien dans quel cas on est. Et j'affiche tout simplement un message avec SecondWS. Ici, j'ai utilisé le label Message. Alors je vais à la fin du programme et j'ajoute ce label suivi des données du message. Comme d'habitude, j'utilise la directive dc.b. Je vous rappelle qu'en basse résolution, la largeur de l'écran n'est que de 40 colonnes de texte. Alors je découpe mon message en deux pour que chaque ligne ne dépasse pas 40 caractères. Je termine chaque ligne avec des octets 13 et 10 qui signifie « Retour à la ligne ». Et je n'oublie pas d'ajouter un zéro à la fin pour terminer la chaîne de caractères. Je remonte au niveau de l'appel à SecondWS. Et pour éviter que l'image buggée ne s'affiche par-dessus le message, j'ajoute l'instruction « bras white key ». Je vous rappelle qu'en anglais, « bras » signifie « soutien-gorge ». Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. En assembleur 68000, « bras » est l'abréviation de « branch ». C'est l'équivalent de « go to » en basique. C'est-à-dire un saut vers une autre partie du programme sans se poser de questions. En paramètre, j'ai utilisé « white key ». C'est un label qui n'existe pas encore. Alors je descends ici, après l'affichage de l'image, et j'ajoute le label ici, juste avant l'appel à Sénécine. Donc si on n'est pas en haute résolution, le programme va afficher le message d'erreur, attendre une touche, et quitter proprement. J'assemble à nouveau sur le disque, je passe en basse résolution, je lance le programme, le message s'affiche comme prévu, j'appuie sur une touche, et le programme se termine. C'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, je repasse à haute résolution, je relance le programme, et cette fois-ci, l'image s'affiche. Donc à présent, le programme est vraiment terminé. Puisque vous avez suivi jusqu'ici, profitons-en pour faire un peu de calcul. Je vous ai dit que une image égale 32 000 octets. Dans ma dernière vidéo, je vous ai dit qu'un octet, c'était un groupe de 8 bits. Donc 32 000 octets égale 32 000 fois 8 bits ce qui fait au total 256 000 bits. Conclusion, sur Atari ST, une image est toujours composée de 256 000 bits. Maintenant, comptons les pixels. À haute résolution, les dimensions de l'image sont 640 pixels par 400. Je multiplie et on obtient 256 000 pixels. Donc sur Atari ST, à haute résolution, une image est toujours composée de 256 000 pixels. Pour résumer, à haute résolution, une image est formée par 256 000 pixels ou 256 000 bits. On voit donc que le nombre de bits est égal au nombre de pixels. Ce qui signifie que chaque pixel est codé sur un bit. C'est facile. Reste à savoir comment sont organisés ces bits en mémoire. Eh bien, nous répondrons à cette question dans la prochaine vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Aujourd'hui, on a affiché une image en haute résolution. Et vous avez vu, c'est exactement pareil qu'en basse résolution. Il suffit de recopier 32 000 octets vers le frame buffer. Mais en interne, la haute résolution est plus simple, puisque un pixel est représenté par seulement un bit. Alors je vous donne rendez-vous ici, sur Viretro Computing, car la prochaine fois, on va enfin afficher des pixels. À très bientôt